లాక్డౌన్ తో ప్రకాశం జిల్లా వ్యాప్తంగా వలస కూలీల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది సొంత ఊరికి పోలేక ఉన్న ఊర్లో ఇల్లు గడవక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు విజయనగర చెందిన ఐదు వందల మంది వలస కూలీలు ఒంగోల్ వడ్డర కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు ఇప్పటికీ అధికారులు నిత్యావసర వస్తువులు అందించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా కరెస్పాండెంట్ జయరామ్ అందిస్తారు పరిస్థితి అగమే గోచరం తయారైంది తినడానికి తిండి లేక ఉపాధి లేక తీవ్ర స్థాయిలో ఇక్కడ పడుతున్నారు ప్రస్తుతం ఒంగోలులో విజయనగరం వాసులు ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చారో ఒంగోలుకి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి సార్ మీరు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నెల రోజులు బట్టి పని పాటు లేక ఇంటి దగ్గర ఉండి ఇంటి బాడికలు గట్ట లేకుండా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు మా వాళ్ళు ఇక్కడ రెండు వందల కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఇబ్బంది పడి చాలా కష్ట ఇది అవుతుంది పని బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా ఏమీ లేవు డబ్బులు కట్టు డబ్బులు నెల రోజులు అవుతుంది కదా ఈ నెల రోజులు మీకు ఎటువంటి ఉపాధి ఉంది మీరు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మీకు ఏమైనా గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ మీకు రేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందా ఎవరైనా ఇక్కడ నాయకులు వచ్చి మీ దగ్గరకు వచ్చారా రాలేదండి డబ్బులు ఇస్తామని నాయకుల ఎవరు రాలేదు రాలేదు ఆ నాయకులు అడిగితే రేపు ఎల్లుండో ఇస్తామని అన్నారు ఒంగోలులో పోలేరం బజార్లో ఉన్నాము ఇప్పటికి వచ్చి బజార్లో ఏమీ లేదు ఇవ్వలేదు బజార్కి ఇదండి జరిగింది అది మరి నువ్వు చెప్పమ్మా మీ దేవురమ్మా మీరు వచ్చి మీరు ఒంగోలుకి ఎన్రోల్ అవుతుంది మీరు ఎటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయి ఈ నెల రోజులో ఈ లాక్డౌన్ విధానంలో మాది విజయనగరం జిల్లా అండి విజయనగరం జిల్లా అండి మాది ఇంట్లో గడవక పనులు లేక చాలా ఇబ్బంది పడతాను అండి ఇంట్లో బియ్యం మొన్నటి నెల ఇచ్చారంటే ఈ నెల ఇవ్వలేదండి ఇంట్లో గొప్ప రాకటం ఉంది పనులు కేలేకంట ఇంటికాడే ఉంటాను అండి చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నారండి ఆ పిల్లలకు కూడా అది బాగా ఇబ్బంది ఉంది కూరగాయలు కూడా రేట్లు ఎక్కువ పెరిగాయి కూరగాయలు కొనడానికి కూడా డబ్బులు లేవు అందు గురించి డబ్బులు లేక మేము ఉల్లనే ఏదైనా సరిపెడతారని మేము అడుగుతాను మీ సొంత ఊరికి వెళ్ళడానికి మీరు ట్రై చేశారా ఇక్కడ అధికారులు ఏమన్నారు మేము వెళ్తామంటే మీ ఊరిలో వెళ్తామంటే బళ్ళు అయ్యి ఏమమ్మా బస్సులు గట్ట ఇంకేమీ చేయలేదు వెళ్ళడానికి ఏమి దారి లేదు అనేసి అన్నారు లేకపోతే మా ఇళ్ళానికి ఏమైనా సా ఉన్నట్టు అయితే వెళ్ళిపోయినాక చూస్తాను మాకు వెళ్ళడానికి బస్సులు కానీ ఏమి కానీ లేవని చెప్పారు అధికారులు ఇక్కడ మీకు ఒక వెహికల్ ఏర్పాటు చేసి మిమ్మల్ని మీ ఊర్లో పంపిస్తాను చెప్పలేదా అది ఏం చెప్పలేదు సార్ దాని గురించి చూస్తాను ఇది ఒక పక్క అయితే మహిళలు కూడా తీవ్ర ఇక్కట్లు పడుతుంది వాళ్ళ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి కనపడుతుంది మరి కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడి పరిచయం చెప్పండి మా ప్రధానంగా మీరు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి లాక్డౌన్ విధానం రోజు నుంచి సార్ నెల రోజు పని కట్టలేదు ఇంట్లో ఉంటాను చాలా ఇబ్బందులు పడతాను పని కట్టలేక బయటకు వెళ్ళిస్తాను కాదు సార్ ఎలా బతకాలి ఇంట్లో జరగట్లేదు కూడు జరగట్లేదు బయటకు పోవాలని బయటకు పోవట్లేదు ఏ పనికి వెళ్ళిస్తాను కాదు మా ఊరు పోద్దాం అంటే దానికి బళ్ళు లేవు బస్సు లేవు ఎట్ట పోవాలని అంటాను మేము ఏం చేయాలి మాకు ఏది తీరు చెప్తేనే మేము అడుగుతాను సార్ బయటకు వెళ్ళపోయి ఇంట్లో ఉండపోయి మేము ఎలా బతకాలి పిల్లలతో ఉన్నాం మేము వచ్చి పచ్చి అవసరం లేదు ఇన్ని రోజులు బాగానే ఉంది ఇప్పుడేది బాగా జరగట్లేదు తిందమంతే కూలు లేదు తాదేమంతే నీళ్ళు లేవు పనికి పోదంతే పోలే లేదు ఏం చేయాలి మాకు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నా సార్ అందుకే మేము అడుగుతాను అంతే సార్ ఇంకేమి లేదు మీరు చెప్పండి అమ్మా మీరు ప్రధానంగా మీరు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు చెప్పండి ఇదిగో నెల రోజులు అండి పనులు లేవు పోదామంటే పనికి వెళ్ళే మార్గం లేదు మీరు ఎందుకు పోతాను రది ఇదని బజారోలు ఒకటే గోల మేము ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏం చేద్దామన్నా మాకు అసలు చేయడానికి ఏం మార్గం లేదు మేము మన నెల స్టోర్ ఇచ్చారు ఈ నెల ఇవ్వట్లేదు మేము ఏం చేయాలి ఏందనేది మాకు అర్థం కాకుంటుంది మా ఊరికి మమ్మల్ని పంపించి తెలతాం పనులు లేవు మా పిల్లలు అక్కడ మేము అక్కడ ఉన్నాం మాకు జరగట్లేదు వెళ్దామంటే తగాదులు ఆడుతాండ్రు ఉన్నాం మేమేం చేస్తాం పిల్లలు అక్కడ మేము అక్కడ పోవడానికి మార్గం లేదు నెల రోజులు అవుతుంది కదమ్మా ఎటువంటి మీకు ఉపాధి లేదు మీకు డబ్బులు కానీ రావు పరిస్థితి మీరు ఎలాంటి ఇప్పుడు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇబ్బంది పడతాను బాగానే ఇంట్లో నుండి వెళ్ళే మార్గం లేదు పనులు లేవు కోపోతే వాళ్ళు మాతో తగాదులు రోడ్డు మేము సామాన్ వేస్తాం అంత అంటారు పొద్దున్న గొడవలు మేము వెళ్ళే మార్గం లేదు ఏం చేస్తాం ఏదో వాటి మీరే చేయండి విజయనగరం జిల్లా అండి మీది వచ్చి పది సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ నెల రోజులు పెట్టి కూడా మాకు గొప్ప బాగా ఇబ్బందిగా ఉందండి పిల్లలు ఒక దగ్గర మా ఒక దగ్గర అయిపోయినామండి ఏ దా పోవడానికి కూడా ఏ దారి లేదండి తినడానికి కూడా బాగా పరిస్థితిలో ఉన్నామండి దానికి ఏదైనా మీరు పరిష్కారం చెప్పండి మరి అంతే బయట వెళ్ళడానికి కూడా మాకు దారి లేదండి పిల్లలు చిన్నపిల్లలు కూడా అక్కడే ఉన్నారు పిల్లలు ఒక దగ్గర మేము ఒ
మాకు కూడా ఇవ్వాల్సిన కూడా మాకు ఏటి అందట్లేదండి మొన్న నెల ఇచ్చారు రేషన్ ఈ నెల కూడా లేదన్నారు ఇస్తామన్నారు ఈ నెల తర్వాత ఇస్తామన్నారు కానీ ఇప్పటికి ఇవ్వలేదండి ఒక పక్క మహిళలు కూడా తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికి నెల రోజులు లేని ఎటువంటి ఉపాధి లేదు ఇంటికి ఇల్లు అద్దె కట్టడానికి కూడా డబ్బు లేని పరిస్థితి అని ఒక్కొక్క మహిళలు ఆవేదన చేస్తున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది మా అంత మాట్లాడికి మరొక మహిళ ఉన్నారు ఆమెతో మాట్లాడుతాం అమ్మ చెప్పండి అమ్మ మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడ ఒంగోలుకి మీరు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇక్కడ ఒంగోలు వచ్చి నెల రోజులు అవుతుంది బాబు ఇక్కడ ఒంగోలులో ఉన్నాం పని లేక పనులు లేక నెల రోజులు పెట్టున్నాం పనులు వెళ్ళకాడ కూర్చున్నంత తల్లులు మీ పిల్లలు మీ పనులు లేక ఇబ్బందులు పడతాను మరి ఇల్లెద్దులు కరెంటు బిల్లులు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు ఊరుకోలేదు మరి మా పనికి పోకపోతే మా పిల్లలు మీ తల్లులు మేము ఎట్టపోతాం ఏమి నువ్వు తిండాక నాక ఇబ్బందులు పడతాను ఏడు జిల్లాలు దాటి వచ్చాం మా కడుపు జరక వచ్చాం మేము ఎంత ఇబ్బందులు పడతాను మరి ఎంత పనులు లేకుంటే మమ్మల్ని ఇబ్బందులు పడతాను కదా అందుకని మేము ఏదో మీరు సాహస చేస్తారని మిమ్మల్ని ఏదో మేము అడుగుతాను మీరు ఏం చేస్తారో మీదే మరి మేము ఏం చేయగలము పనులు లేక అంత ఇబ్బందులు పడి పిల్లల మీద తొలిమి ఉంటాను ఇంక నెల రోజులు కాయించి ఉంటాను ఇళ్ళకారు కూర్చొని ఉంటాను పనులకు బాగాలేదు మగోలు బాగాలేదు ఆడోళ్ళు బాగాలేదు పిల్లలకి మాకు అన్నాలు లేవు తిండాక లేవు మరి ఏం తింటాం ఏ ఒక రుబియాలు పది ఐదు కేజీలు ఇచ్చారంటే పది రోజులు తిన్నాం మరి ఇంక ఎన్ని రోజులు కూర్చుని ఎన్ని రోజులు అని ఏం తింటాం బాబు అందుకు ఏదో మీరు సలహా చేస్తే మా ఏదో అది వాళ్ళు ఏం చెప్తారని మాట్లాడతాను అంతే ఇంకేం చెప్తాం ఏడు జిల్లాలు దాటి విజయనగరం నుంచి వచ్చాం ఈ ఒంగోలులో ఉన్నాం ఇప్పుడు నెల రోజులు కాంచి కూర్చొని తింటాం అంత మరి ఎట్ట తింటాం ఎట్ట పోతాం ఏం తింటాం ఎలాగొంటాము పిల్లలు మీ తల్లిని విను పిల్లలతో సహా వచ్చాం ఆ పిల్లలు బడులు అంటే వేసుకో ఉంది పిల్లలకు బడులు లేవు మరి మాకు కూడు లేదు పని లేదు మరి ఇంక ఎట్ట బతకాలా ఎలాగ ఉండాలా అదే మా సహా చే ఏదో వాళ్ళు సహా చెప్తారని ఏదో మా మాట్లాడుతాను ఇది ఇది ఓవరాల్గా అయితే వలస కూలీలు తమ ఆవేదనను తమ ఆక్రోశాన్ని వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి మన కొంగోలో కనపడుతుంది ఈ లాక్డౌన్ విధించిన రోజు నుంచి ఇప్పటికి కూడా ఎటువంటి ఉపాధి లేక తినడానికి తిండి లేక ఇల్లు అద్దెలు చెల్లించలేక తీవ్రస్థాయిలో ఇక్కట్లు పడుతున్నాం అనేది ఒక పక్క ఇక్కడ విజయనగరం వాసులు చెప్తున్నారు ఇప్పటికైనా నేతలు కానీ ఇటు అధికారులు స్పందించి తమ సమస్యలను తీరుస్తారని ఇక్కడ వలస కార్మికులు ఎదురు చూసిన పరిస్థితి మనకు ఇక్కడ కనపడుతుంది విడుదల నాగేంద్రతో జయరామ్ ప్రైమ్ నేను వంగోలించి